Jean-François, bonjour. Vous êtes monté cette année en première division nationale, c'est-à-dire en Gounéu, ce qui est un exploit euh, remarquable. Euh, le monde de golf vous félicite dans un premier temps pour cette montée. Pouvez-vous nous expliquer les changements techniques que vous apportez à vos joueurs pour réussir ce tel exploit Alors, merci pour, euh, pour cette montée, euh, ce, 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 ce message. Alors, sur, pour moi, le, la chose la plus importante, ça a été le driving. Quand on voit ce qui s'est passé à la Ryder Cup, à la dernière Ryder Cup, où les Américains et les Européens, il y avait une grande différence. Le driving a évo énormément évolué. Tout simplement, euh, la mise en jeu à l'époque était, était une mise en jeu, c'est-à-dire qu'on mettait une balle en jeu, et soit d'une manière gauche-droite, soit d'une manière droite-gauche. Aujourd'hui, les États-Unis ont compris que le très haut niveau, c'est de mettre une balle très plate et très forte. Donc la principale, si je prends par exemple un ballon, le principal changement qu'il peut y avoir dans le monde aujourd'hui moderne, c'est que chez nous, on avait beaucoup le coude qui était très, 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 très vers le bas. Et aujourd'hui, si vous regardez, le coude se détache beaucoup plus pour que dans le retour, lorsqu'on fait cette reprise d'appui sur cette jambe gauche, on puisse arriver de cette manière-là, très fort et très loin devant. Le fait qu'on soit comme ça, la phase de club arrive beaucoup plus plate et peut arriver à tourner beaucoup plus loin devant, devant soi, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des frappes très très puissantes, très plates, et la balle part très très loin, et c'est ça la, la, la priorité aujourd'hui du haut niveau français, je pense, dans mon académie en tout cas, c'est ça que je veux, c'est que les joueurs sortent de cette balle de cette manière-là. Merci Jean-François.